హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆయ ఆంజనేయులు మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ జోన్ బై అంజి ఛానల్ మరి ఇవాళ వీడియోలో మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వర్షన్ గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం అండి ఎందుకంటే మా ఛానల్లో ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సెవెన్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ఉన్నాయి కాకపోతే కొంచెం క్లారిటీ లేనందువల్ల మరీ కూడా సో అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి ఇంకా ఏదైనా సో దీంట్లో మీకు తెలియని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా అనే ఉద్దేశంతో చూడండి ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ మనం లిటిల్ బిట్ అయితే తెలుసుకుందామండి అసలు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్ షీట్ అంటామండి ఓకే సో స్ప్రెడ్ షీట్ అంటే ఏం లేదు స్ప్రెడ్ షీట్ డిస్ప్లేస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే రోసు కాలమ్స్తో ఒక టేబుల్ని కలిగి ఉన్న దాన్ని స్ప్రెడ్ షీట్ అంటాం సో ఎక్సెల్ అనేది స్ప్రెడ్ షీట్ని కలిగి ఉంటుంది సో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్లో మనం ఏమి తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఏమి లైక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు లాజికల్ ఫంక్షన్ కావచ్చు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అలా మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్తో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే మాదిరిగా చూడండి మీరు స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ మెమోస్ మార్క్స్ లిస్ట్ తయారు చేసుకోవాలనుకున్నా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎంప్లాయీస్ సాలరీ స్టేట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో పే బిల్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు బ్యాంకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు మరి తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ మీద వర్క్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వర్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే మనం ఆల్రెడీ ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు సో చూడండి ఎంఎస్ ఆఫీస్ యాక్చువల్గా నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో రిలీజ్ అయింది అని చెప్పాం నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ వర్షన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వర్షన్స్ అనమాట వర్షన్స్ అంటే ఏం లేదు సో ఇందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కొన్ని యాడ్ చేస్తూ అనవసరమైన ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేస్తూ కొత్తవి యాడ్ చేయడం అనమాట ఓకే జస్ట్ లైక్ మనం మొబైల్ ఫోన్ వాడుతుంటాము పాత ఫోన్లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్ కొత్త వర్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ ఏమంటే కొన్ని అనవసరమైనటువంటి తీసేస్తారు కొత్తగా యాడ్ చేస్తారు అనమాట అట్లాగా సో టూ థౌజండ్ త్రీ వర్షన్ వరకు మార్కెట్లో లేదు క్లోజ్ అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు నడుస్తున్నది టూ థౌజండ్ సెవెన్ టెన్ థర్టీన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయండి సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి ఎక్సెల్ నేను ఇన్ని వర్షన్స్ నేర్చుకోవాలా అని అది ఎంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఒక టచ్ ఫోన్ వాడుతున్నాము ఏదైనా ఒక కంపెనీ అనుకోండి అందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ మీకు బాగా తెలుసు మరి అది పాతది అయిపోయింది మళ్ళీ కొత్త ఫోన్ కొన్నారు వేరే మోడల్ ఓకే మరి ఇందులో ఆప్షన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి సో నెక్స్ట్ కొత్త ఫోన్ ఏం చేస్తారు తెలియని వాటి గురించి మీరు సర్చ్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ రైట్ సో మీకు ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి కాకపోతే కొన్ని కొత్త యాడ్ అయి ఉంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకోవడం అంటే అప్డేట్ చేసుకోవడం అనమాట ఓకేనండి సో మనం నేర్చుకోబోయే వర్షన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వర్షన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా చూడండి స్టార్ట్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్కి అయితే మాత్రం చూడండి ఇలా ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఓకే బట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి స్పెసిఫిక్గా ఫోల్డర్ అంటే ఏమి ఉండదు మొత్తం ఏమేమైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అవన్నీ అక్కడ స్టోర్ అయింటాయి చూడండి ఎక్సెల్ ఇక్కడ ఈ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ కింద ఉంది వర్డ్ మన కిందకి వస్తే డబ్ల్యూ కింద ఇక్కడ ఉంటుంది వర్డ్ అని అవునా సో ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయాలి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎక్సెల్ మీద క్లిక్ చేశాను చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకే ఇది చూడండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లేదా ఇక్కడే సర్చ్ బాక్స్లో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి జస్ట్ టైప్ ఎక్సెల్ అని ఇక్కడ టైప్ చేశారనుకోండి సో చూడండి ఎక్సెల్ ఓపెన్ అయింది అది కూడా కాదంటారా మీరు డైరెక్ట్గా మీ కీబోర్డ్లో విండో కీ పట్టుకొని ఆర్ ప్రెస్ చేయండి రైట్ విండో ఆర్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల మనకు ఇలా ఒక రన్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే మరి ఈ రన్ బాక్స్లో మీరు ఏం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ టైప్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ కానివ్వండి ఓకే ఎంఎస్ స్పేస్ ఎక్సెల్ ఇట్లాంటివి మనం టైప్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నామంటే ఆ అప్లికేషన్ యొక్క పాత్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలి
ఆ టెంప్లెట్స్ అంటే ఒకవేళ మీరు బ్లాంక్ వర్క్ బుక్తో కాకుండా టెంప్లెట్స్తో వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మోర్ టెంప్లెట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి టెంప్లెట్స్ మీకు సో డిఫరెంట్ పర్టికులర్ టాపిక్స్ మీద రైట్ ఇక్కడ చూడండి నాకు వీక్లీ చూడండి కోర్ షెడ్యూల్ కావాలా లేదంటే హౌస్ హోల్డ్ మంత్లీ బడ్జెట్ కావాలా మంత్లీ కంపెనీ బడ్జెట్ కావాలా ఇట్లా మీకు క్లిక్ చేసుకోవచ్చు టెంప్లెట్స్ ఇవన్నీ నాకు ఏం అక్కర్లేదు నేను జస్ట్ ఊరికే వర్క్ బుక్తో వర్క్ చేసుకోవాలనుకున్నానంటే బ్లాంక్ వర్క్ బుక్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్లాంక్ వర్క్ బుక్ మీద క్లిక్ చేశా చూడండి సో మనకు బ్లాంక్ వర్క్ బుక్ అయితే ఓపెన్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కంటెంట్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నామండి కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఓకే సో చూడండి ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ముందుగా వీటిని అయితే నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా ఒకటి టైటిల్ బార్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ నెక్స్ట్ వన్ దెన్ ఫైల్ ట్యాబ్ అనొచ్చు మనం ఫైల్ మెను మీ ఇష్టం ఏదైనా చెప్పవచ్చు అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాబ్స్ అనమాట ట్యాబ్స్ అంటే ఏం లేదు హోమ్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వన్ రిబ్బన్ రైట్ సో రిబ్బన్ అనమాట తర్వాత వచ్చేసి నేమ్ బాక్స్ ఉంటుంది నేమ్ బాక్స్కి ఆపోజిట్లోనే ఫార్ములా బార్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇక తర్వాత వచ్చేసి సీట్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి తర్వాత స్టేటస్ బార్ ఉంటుంది మనకు అవునా సో ఇవి కంటెంట్స్ మనకు అసలు ఆ కంటెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు బుక్ వన్ ఎక్సెల్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి ఇది టైటిల్ బార్ అనమాట అసలు టైటిల్ బార్ అంటే ఏంటంటే వర్క్ బుక్లో మీరు ఏదైతే టాస్క్ చేస్తున్నారో సో మీరు సేవ్ చేస్తారు కదా ఏదో ఒక ఫైల్తో ఆ సేవ్ చేసినప్పుడు ఆ పేరు ఇక్కడ టైటిల్ బార్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ టైటిల్ బార్కి లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి మనకు ఇక్కడ ఓపెన్ సేవ్ అండు రిడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని ఏమో క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటారు ఏమంటామండి క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అంటాం అనమాట మీరు ఫాస్ట్గా ఫైల్ని కొత్త వర్క్షీట్ని తీసుకోవాలన్నా లేదంటే ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలన్నా సేవ్ చేయాలన్నా అండు రిడు చేయాలన్నా మనకి క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంది ఫైల్ ట్యాబ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాం ఇందులో ఈ ఫైల్లు ఏమేమి ఉంటాయంటే మనకు సో చూడండి న్యూ ఓపెన్ ఇన్ఫో సేవ్ సేవ్ యాజ్ ప్రింట్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనకు ఓకే తర్వాత ఇక్కడ మనకు హోమ్ ఇన్సార్ట్ పేజ్ లేఅవుట్ ఫార్ములాస్ డేటా రివ్యూ వ్యూని చూడండి వీటిని ట్యాబ్స్ అంటాం అనమాట ప్రతి ఒక్క ట్యాబ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూడండి సో దీన్ని ఏమంటాం అనమాట రిబ్బన్ అంటాం ఏమంటాము అందుకోసమని నేను ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో రాయడం జరిగింది మీరు నోట్ బుక్ అయితే తీసుకొని ఇవి ఒకవేళ రాసుకుంటే మంచిది చూడండి దీన్ని రిబ్బన్ అని చెప్తామన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క రిబ్బన్ గ్రూప్స్ను కలిగి ఉంటుంది అంటే క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్ ఫాంట్ గ్రూప్ అలైన్మెంట్ గ్రూప్ నంబర్ గ్రూప్ స్టైల్స్ గ్రూప్ ఇట్లాగా అదే ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోకి వస్తే మనకు చూడండి మరి ఇక్కడ సపరేట్గా గ్రూప్స్ ఉంటాయి టేబుల్స్ గ్రూప్ యాడ్ ఆన్స్ చార్ట్స్ ఇలాగనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటామంటే నేమ్ బాక్స్ అంటాం ఏమంటామండి నేమ్ బాక్స్ దీనికి ఆపోజిట్లో ఉన్నదాన్ని ఫార్ములా బార్ అంటాం ఏమంటాము ఫార్ములా బార్ రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కింద సీట్ వన్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా ఈ పార్ట్ నేమో సీట్ ట్యాబ్ అంటాం సీట్ ట్యాబ్ పిలిచి చూస్తున్నాము అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్కి తర్వాత వర్డ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు నేను వర్డ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను రైట్ వర్డ్ అనేది ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట మరి ఇక్కడ ఎక్సెల్ వచ్చేసి వర్క్ బుక్ని కలిగి ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ అంటే ఏమి పేజెస్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్లో మనం నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్తో వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇందులో చూడండి ఎన్ని పేజెస్ అయినా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అట్లా వర్క్ బుక్లో నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్తో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సీట్ వన్ అని ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే న్యూ షూట్ సీట్ టూ చూడండి సీట్ త్రీ సీట్ ఫోర్ సీట్ ఫైవ్ ఇట్లా మనం ఎన్ని సీట్స్ అయినా వర్క్ చేసుకోవచ్చు 
ఎన్ని సీట్స్లో అయినా ఒక్కొక్క చూడండి సీట్లో ఒక్కొక్క టాస్క్తో వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ అందుకోసమనే వర్క్ బుక్ అనేది సీట్స్ని కలిగి ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ వర్క్ సీట్స్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి సరే ఇక్కడ చూడండి మనకు రెడీ అని చూసారా సో దీన్నేమో స్టేటస్ బార్ అని పిలిచవచ్చు అంటే ఈ మొత్తం ఈ పర్టికులర్గా వర్క్ షీట్ యొక్క స్టేటస్ అంతా ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం ఈ వర్క్ షీట్ వర్క్ చేయాలంటే జనరల్గా వర్క్ షీట్ అంటే ఏమంటే వర్క్ షీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది గ్రిడ్ లైన్స్ వర్క్ షీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది గ్రిడ్ లైన్స్ చూడండి ఇది గ్రిడ్ లైన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది గ్రిడ్ లైన్ అంటే ఏం లేదండి గ్రిడ్ లైన్ నథింగ్ బట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనమాట చూడండి మనకి ఇట్లాగా ఒక రో ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాగ ఒక కాలం ఉంది ఓకే సో వీటన్నిటినీ గ్రిడ్ లైన్స్ అంటాం ప్రతి ఒక్క వర్క్షీట్లోనూ గ్రిడ్ లైన్స్ అనేది ఉంటాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇందులో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉండొచ్చు అండి వీటినేమో మనం రో హెడ్డింగ్స్ అంటాం ఏమంటాము నెక్స్ట్ వీటిని ఏబిసిడీలు ఉన్నాయి చూడండి ఈ పార్ట్ని ఏమంటాం మనము కాలం హెడ్డింగ్స్ అంటాం అనమాట ఓకే అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ చూడండి థిక్గా ఒక బార్డర్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా కొన్ని వర్షన్స్లో బ్లాక్ కలర్ చూపిస్తుంది కొన్ని వర్షన్స్లో ఇట్లా బ్లూ కలర్ చూపిస్తుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం యాక్టివ్ సెల్ అంటాం రైట్ యాక్టివ్ సెల్ అంటే ఏం లేదు ఎంఎస్ వర్డ్లో మనకు కర్సర్ ఎలాగనో కర్సర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కర్సర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ టైప్ చేస్తాం అట్లా ఇక్కడ యాక్టివ్ సెల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే మనం టైప్ చేసుకోగలుగుతాం అనమాట సో ఈ యాక్టివ్ సెల్ చూడండి సో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాక్టివ్ సెల్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని యొక్క అడ్రస్ని తెలపడానికే ఈ నేమ్ బాక్స్ చూసారు కదా ఈ సెవెన్ అని ఇక్కడ కనిపించింది మనకు అంటే ఏమి ఈ అనే కాలంలో సెవెంత్ రోలో ఉందని అర్థం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసా చూడండి సి ఫోర్ అని ఉందా సి అనే కాలంలో ఫోర్త్ రోలో ఉందని అర్థం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసాను చూడండి జే ఫైవ్ జే అనే కాలంలో ఫిఫ్త్ రోలో ఉంది సో ఈ యాక్టివ్ సెల్ని మనం యారోస్తో అయినా మనం ఎలా కావాలనుకుంటే అలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి రైట్ కావాలంటే రైట్ డౌన్ కావాలంటే డౌన్ అలా కరెంట్ యాక్టివ్ సెల్ యొక్క రెఫరెన్స్ని తెలుసుకోవడానికే ఈ నేమ్ బాక్స్ అనమాట రైట్ ఇక నెక్స్ట్ ఈ చిన్న బాక్స్ ఉంది కదా వైట్ కలర్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని ఏమంటామంటే సెల్ అంటాం ఏమంటామండి సెల్ సెల్ అంటే ఏం లేదు ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రో అండ్ కాలమ్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ సెల్ ఒక సింగిల్ సెల్లో సో మనం అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ వరకు టైప్ చేసుకోవచ్చు అది నంబర్స్ కావచ్చు నేమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కావచ్చు ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ కావచ్చు ఆల్ఫాబెట్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా ఒక వర్క్ షీట్లో వీటిని రో హెడ్డింగ్స్ అంటాం వీటిని కాలం హెడ్డింగ్స్ అంటాం ఇవన్నీ గ్రిడ్ లైన్స్ సో దీని ఏమో యాక్టివ్ సెల్ అని చెప్పుకున్నాం క్లియర్ మీకు ఒకవేళ సో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి వినండి నో ప్రాబ్లం మరి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్సెల్లో మనకు ప్రతి ఒక్క వర్క్షీట్లోను మీరు గమనిస్తే గాన ప్రతి ఒక్క వర్క్షీట్లో రో హెడ్డింగ్స్ కాలం హెడ్డింగ్స్ అనేది మామూలుగా కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి మరి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్షీట్లో చూడండి ఇక్కడ వన్ నుంచి మనకు ట్వంటీ త్రీ వరకు అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు నేను డౌన్ ఎయరో యూజ్ చేస్తున్నా చూడండి డౌన్ ఎయరో యూజ్ చేస్తున్నా ఫిఫ్టీ అయిపోయింది హండ్రెడ్ అయిపోయింది ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ అయిపోయింది తర్వాత టూ హండ్రెడ్ అయిపోయింది టూ హండ్రెడ్ దాటింది త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ దాటిపోతుంది మరి ఎన్ని రోజు ఉన్నట్లప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని రోజు ఉంటాయంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి సార్ అని మీరు అంటారు కదా సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి కంట్రోల్కి పట్టుకొని డౌన్ ఎరో యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు చూడండి ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి టెన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ పది లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు రోజు ఉంటాయండి ఓకే మళ్ళీ కంట్రోల్ పట్టుకొని అప్పారో ప్రెస్ చేయండి పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్ రోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఒక వర్క్షీట్లో ఇన్ని రోజ్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ సెవెన్ కావచ్చు టెన్ వర్షన్ కావచ్చు థర్టీన్ వర్షన్ కావచ్చు సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ అన్నింటిలో కూడా సో సేమ్ ఉంటాయి అనమాట మరి ఇక్కడ కాలం హెడ్డింగ్స్ చూడండి లేబుల్స్ ఏ నుంచి ఎంతవరకు ఉంటాయంటే 
एक्स एफ डी दाका उठाएँ ओके अभी एलागंटे ए टू जेड तरवा एजेड नैक्स्ट सारी इक एक्स पड़ी एजेडन इधे बी ए टू बीजेड अट्ल ए अल अटूर इक चूँ ने आरो स्क्रा चुस्कते इक चूँ अटी उठाई एक्सएफी दाका उठाएन कंट्रोल की पटको रईट आर यूज चूँ इक एक्सएफ कन को लास्ट कल मरी कंट्रोल की पटको रईट आर यूज सारी लफ्ट आर यूज चूँ ये दरकोचे रईट आर यूज लास्ट कल इकड़े फस्ट कल मरी इकड़ेमो रोसेमो पद लक्षल नलब एन वेल ऐल डेबई आर उ मर कल से वन टू सिक्सटी थौज त्री हड्रेड अं ए फोर कलम्स उठाई अवना मर अन्नी कलम्स करेक्ट रोस कंटे चूप्चर इवेमो एक्सएफी दाका उ चूप्चर मैं नंबर से मेमकने करक्ट इन उन्नीकोलेंटे चूँ वीट मैं रो हेडिंग से अनाम कदा वीट कलम हेडिंग से अनाम कदा कलम हेडिंग की यह चूँ रो हेडिंग की टापम टी सो पार्ट कैलैक्ट आल अटा इकड़ी लफ्ट मौस बटन अट्ला प्रेस रिज चयकूद लफ्ट मौस बटन इकड ने बाक्स चूँ टेन लैक्स फारटी एट थौज फाइव हड्रेड अं सी सिक्स आर् इंटू सिक्सटी थौज थ्री हड्रेड अं एटी फोर सी सी अटे कलम्स आर अंत रोज अर्धम इप्ड क्लारी अर्थम इपड़क लफ्ट मौज बटन पटकटे अड़ कई सो चूँ और मैक्रोसाफ्ट एक्सलो मन वर्क चये फस्ट कंटंट तरवा वर्कशीट मन के रोजनाई कॉलम्स उ ओके वीट अवी तेजे मन ईजीग वर्क चयते अके सो इक तरवा मेरी कंटंट वाले लाभमोन इप्ड मे फ्रेंड पक्न कुर्चुना वर्क अरे दीं फांट कलर पेवाले एम चेयल रहा अड़ता मेरेसा अड़ो अद नोक् अटर ये नोकला अदे रा अदी ए दाने नोक् क्लीवे फ्रेंड फोन अड़ना अब चुपतर मेरे अटुदरा अ होम अने अड़े उठे वन के अर्थम का सो अटाटू फ्रेंड पक्न एवरकना फोन एक्सप्लेन चेयर क्लारी एम चेपाले होम टाबी इकड़ फांट ग्रूप फस्ट आ फांट ग्रूप चूँ अंत फांट कलर दीद क्ली का कलर वे अवना अला सो एवरकना सर मन फोन सर और पक्न सर यह विधा एक्सप्लेन चेयर सो होम टाबने मन को कंटंटा सो इध ग्रूप रिबन ग्रूप अद कंटंटन इलाकटे मत मन को इंका एक्सएल इंका बर्कू ए मैक्रोसाफ्ट एक्सएल का वर्ड का पवर पाइंट एना इवन प्राक्टिकल ओरएंटेड को मेरे अंत प्राक्टिस अंत मैं फिस्टन का प्राक्टिस 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 सो इन मेरू वीडियो कनकवे चूँ अर्धम का मल्ल रिपीट चयी ओके तरवा एंटे इपड़ नैन पार्ट वैज अभी वीडियो अड्डन जो चाने फावी सब्सक्रैब् चुस्को बेल्ईक ऐक्टिवेटेको आल नोटिफिकेसन ऐक्टिवेटे मर्चिपोद इक फ्रेंड्स षेर चेक नचते क्या कामेंट्स तपक लाइक् वीडियो इंका मुंकल सो मेरी बूस्टिंग इच्छा अन्मा ओके थैंक यू